ഗേജ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയും വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയും പറ്റി ഡിസ്കഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സിമ്പൾ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സിമ്പൽ ഫൈ ആണ് അതുപോലെ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ സിമ്പലോ എ ആണ് ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ അത് നമുക്കറിയാം ഡെൽ ക്രോസ് എ അതായത് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കേൾ എടുത്താൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി കിട്ടും അതുപോലെ മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി എടുത്താൽ ഇ കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഫൈ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വെക്ടർ ആവും എ ഓൾറെഡി ഒരു വെക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എന്താണ് വെക്ടർ ആണ് രണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് എന്ത് തന്നെ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഇനി ഈ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിലും ഈ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിലും നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആരാണ് എ ആണ് സോ ലെറ്റ് എ മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എയിൽ നിന്ന് ഡെൽ ഫൈ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ എ ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സോ എ ഒരു വെക്ടർ ആണ് ഡെൽ ഫൈ ഒരു വെക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ഡാഷും ഒരു വെക്ടർ ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ ഡാഷിൻ്റെ കേൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് എ ഡാഷിൻ്റെ കേൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്താ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡാഷിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എഴുതണം എ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്താ എ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ വെക്ടർ എ മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ ആണല്ലോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്രോസ് അകത്തേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ സോ എങ്ങനെ വരും ഡെൽ ക്രോസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ഫൈ എന്ന് വരും ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ഫൈ അല്ലേ എ ക്രോസ് എ ബി ക്രോസ് ബി ഒക്കെ സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരേപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ക്രോസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ടൈം എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഓക്കെ ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്താണ് വെക്ടർ ബി ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് കിട്ടിയ കാര്യം ഇതാണ് ഡെൽ ക്രോസ് എ എടുത്താൽ വെക്ടർ ബി ആണ് അതുപോലെ ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡാഷ് എടുത്താലും എന്ത് തന്നെ വെക്ടർ ബി തന്നെ അതായത് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ വരുത്തിയ ഈ ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ച് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കേൾ എടുത്താൽ ബി കിട്ടും ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കേൾ എടുത്താലും ബി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ബി ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ് ബിക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഗേജ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഗേജ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഗേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നും ഗേജ് ഇൻവേരിയൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഗേജ് ഇൻവേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അവിടെ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇൻവേരിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്താണ് കൊടുത്ത ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതാണ് കൊടുത്ത ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിലും ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആരാ ഫൈ ആണ് ഞാൻ ആ ഫൈയിൽ കൊടുക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഇതാണ് ഫൈയോട് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ ടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തോ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ ഫൈ ഡാഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ അതായത് ഫൈയുടെ ഫൈ എന്ന സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്തായിരുന്നു അത് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഡൽ ഫൈ മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ കിട്ടും ഇത് വെക്ടർ ആണ് ഇത് വെക്ടർ ആണ് ഇതും വെക്ടർ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ
അപ്പം മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ ആയി ഇനി എന്ത് വേണം മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എ ഡാഷ് വേണം എ ഡാഷ് എന്താ എ മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ ആണ് സോ വെക്ടർ എ മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ടൈം എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടൈമോ മൈനസ് ഡെൽ ഓഫ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ ടി മൈനസ് ഡെൽ ഓഫ് ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ ടി ഓക്കെ അടുത്ത ടൈം എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എ അടുത്ത ടൈം എങ്ങനെ വരും മൈനസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും സോ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ഡെൽ ഫൈ അല്ലേ ആണ് സോ ഇനി ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ ടൈമിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഇത് ഫൈ എന്ന ആ ഒരു സ്കെയറാർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ് പക്ഷേ അത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അല്ല അത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്പേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ് ഇതോ ഡോ ഫൈ ബൈ ഡോ ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ എത്രയാണ് അത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടൈം സീറോ ആയി പോകും പിന്നെ അടുത്ത ടൈം എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എ ഡാഷ് അല്ലേ പ്ലസ് അടുത്ത ടൈം നോക്കുക ഡെൽ ഓഫ് ഫൈ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഫൈ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു അപ്പോൾ സ്പേഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ ആ ടൈം എത്ര ആയിപ്പോക്കോളും ആ ടൈം സീറോ ആയിപ്പോകും ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ വരുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതെന്താ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യം ഇതാണ് മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി എടുത്താൽ നമുക്ക് വെക്ടർ കിട്ടും അതുപോലെ മൈനസ് ഡെൽ ഫൈ ഡാഷ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എ ഡാഷ് എടുത്താലും എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടും അതായത് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലായ എയിൽ വന്ന ചേഞ്ച് അതായത് എ എ ഡാഷ് ആയതും സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലായ ഫൈയിൽ വന്ന ചേഞ്ച് അതായത് ഫൈ ഫൈ ഡാഷ് ആയതും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എന്താണ് ഇ ഈസ് ഓൾസോ ഗേജ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ഗേജ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഗേജ് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് കൊടുത്തു നോക്കി പക്ഷെ അവർക്ക് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലായ എയിൽ കൊടുത്ത ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും സ്കെയറാർ പൊട്ടൻഷ്യലായ ഫൈയിൽ കൊടുത്ത ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനുമാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 